குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம வந்து பிரசன்ட் டெக்னாலஜிஸ்ல இருந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஜாவா ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு டேக்குரிய நம்மளோட அஜெண்டா ஸோ இதுல என்ன கவர் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் ஓகே ஸோ அடுத்து ஜாவா வந்து மற்ற டெக்னாலஜியை கம்பேர் பண்ணும் போது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீஜரலுக்கும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து வாட் இஸ் கம்பைலர் வாட் இஸ் இன்டர்பிரேட்டர் அதுக்கப்புறம் ஜேடிகே வெர்சஸ் ஜேஆர்இ வெர்சஸ் ஜேவிஎம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் நம்ம எடுப்போம் ஸோ அந்த சாம்பிள் ப்ரோக்ராமை வந்து வி வில் கிரியேட் அண்ட் வி வில் கம்பைல் அண்ட் வி வில் ஜென்ரேட் த ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் பார்க்குறப்போ நம்ம வந்து ஓவராலா இந்த இண்டஸ்ட்ரி சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு என்னென்ன அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து பில்ட் பண்றாங்க அப்படின்றத ஒரு ஓவர் வியூவா நம்ம பார்ப்போம் ஏன் நம்ம இதை பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிக்க போற இந்த கோர் ஜாவா வந்து எந்த இடத்துல ஃபிட் ஆகுது எந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம இந்த கோர் ஜாவாவை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்காக ஓவராலா இந்த சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்ற எல்லா டெக்னாலஜிஸ பத்தியும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துருவோம் ஸோ பேசிக்கா நமக்கு வந்து தெர் ஆர் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இருக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில முதே வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஓகே ஸோ இதை வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் ஃபேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து நிறைய வெப்சைட்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் லைக் பேங்க் ஏன்னா ஏதாவது பேங்கிங் வெப்சைட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ரீட்டைல் வெப்சைட் அமேசான் அந்த மாதிரி நிறைய ரீட்டைல் வெப்சைட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ரௌசரில் போயிட்டு நம்ம அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் வெப்சைட்ஸை வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம் ப்ரௌஸ் பண்ணுவோம் ஸோ விச் மீன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஏன் வந்து இது ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் சொல்கிறாங்கன்னா அஸ் அ யூஸராக எனக்கு வந்து மொதே ஃப்ரெண்டாக தெரிகிறது வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் தான் ஓகே ஸோ நம்ம க்ரோம் ப்ரௌசரோ இல்லை ஃபயர் பாக்ஸோ இல்லை சஃபாரியோ ஸோ அந்த ப்ரௌசரில் போயிட்டு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் ஓகே அஸ் அ யூஸராக என்னால் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அது இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்னென்ன டெக்னாலஜி வச்சு ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜே குரி ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு பண்ணலாம் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் செட்டைன் ரிலேபிள் ஃப்ரேம் ஒர்க் வச்சு கூட நம்ம ஆன் டாப் ஆஃப் தட் இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் நம்ம பில்ட் பண்ணலாம் விச் இஸ் ஜேஎஸ்பி ரியாக்ட் ஜேஎஸ் ஆங்குலர் ஜேஎஸ் வியூ ஜேஎஸ் இது மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு வெப் அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குறது வந்து பேக் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த லேயர் தான் வந்து நம்ம படிக்க போகிற லேயர் விச் இஸ் அ கோர் ஜாவாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பேக் அண்ட் அப்ளிகேஷன் தான் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ பேக் அண்டுன்னு சொல்கிறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம அஸ் அ யூஸராக நம்ம பார்க்குறது வந்து ஃப்ரண்ட் அண்டு தான் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஸோ அப்படின்னா பேக் அண்டில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா யூசர் என்டர் பண்ணக்கூடிய அந்த டேட்டா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய ஏரியா தான் வந்து இந்த பேக் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஸோ ப்ராசஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூசர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாகின் ஸ்க்ரீன் இருக்கு இப்போ நம்ம ஐசிஐசி பேங்க் வெப்சைட்டே எடுத்துக்குவோமே அதில் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அதுக்கப்புறம் லாகின்னு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அதில் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேப்சர் பண்ணிட்டு லாகின் கொடுக்குறப்போ ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் நம்ம பண்ணணும் ஒன்று வந்து நம்ம வந்து பேக் அண்ட் பேக் அண்டில் வந்து இந்த யூசர் இருக்காங்களா இல்லையான்னு நம்ம பார்க்கணும் அது ஒரு விஷயம் ஸோ பேசிக்காக வேலிடேஷன் பண்ணணும் வேலிடேஷன் பண்ண உடனே ப்ராப்பரான ஆத்தண்டிகேஷன் இந்த யூசர் வந்து ரைட்டான யூசரா ஸோ அவர் வந்து வேலிடான யூசரா அப்படின்ற ஆத்தண்டிகேஷனும் நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி வேலிடேஷன் வெரிஃபிகேஷன் வித் த டேட்டா பேசஸ் அந்த டேட்டா இருக்கா இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி வே ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பேக் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோர் ஜாவா ஸ்ப்ரிங் எம்பிசி ஸ்ப்ரிங் பூட் டாட் நெட் கோலாங் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பேக் அண்ட் டெக்னால
அந்த டேட்டா வந்து வேலிடா இல்லையா ஆத்தென்டிகேட்டட் யூஸரா இல்லையான்றதும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அப்ப ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான் வந்து பேக் அண்ட் டேட்டா பேசஸ் ஓகே அதுல வந்து அதுக்குரிய டெக்னாலஜிஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து ரிலேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் குரி லாங்குவேஜ் எஸ்கியூஎல்னா ஸ்ட்ரக்சர் குரி லாங்குவேஜ் இன்னொன்னு நோ ஸ்ட்ரக்சர் குரி லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த மீனிங்லயே வேர்ட்லயே மீனிங் இருக்கு பாருங்க ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இப்ப ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ரிலேஷனல் எஸ்கியல் ஓகே எது ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற ஃபீல்ட் எடுத்துக்கோங்க அந்த வேரியபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்ப அந்த இடத்துல வந்து அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுன்றது வந்து காலமா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் குரி லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த மாதிரி காலமா இல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா டிஃபைன் பண்ணல அப்படின்னா அது வந்து நோ எஸ்கியல் ஸோ அப்படின்னா அந்த நோ எஸ்கியல் வந்து எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்ல இருக்கும் இல்ல ஜேசான் ஃபைல் ஃபார்மேட்ல இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் வந்து நோ எஸ்கியல் ஓகே ஸோ இதுக்கு என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் அதாவது என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷனல் எஸ்கியலை பொறுத்தளவுல ஓரக்கிள் மை எஸ்கியல் போஸ்ட்ரெஸ் எஸ்கியல் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் சப்போர்ட் ஆகும் ஓகே வேறஸ் நோ எஸ்கியலை பொறுத்தளவுல மாங்கோ டிபி கசேந்திரா டைனமோ டிபி ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ்ல வந்து நோ எஸ்கியல் அப்ரோச்சை வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து மொபைல் டெவலப்மெண்ட் இப்ப நம்ம ஒவ்வொருத்தர் ஹேண்ட்லயும் மொபைல் இருக்கு எதர் ஆண்ட்ராய்டு ஆர் ஐஓஎஸ் மொபைல் இருக்கு ஸோ மொபைல் இல்லாதவங்களே கிடையவே கிடையாது ஸோ வெப் அப்ளிகேஷன் நார்மலா வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெஸ்க்டாப் இல்ல லேப்டாப்ல போயிட்டு வி வில் ஓபன் த ப்ரௌசர் அதுல போயிட்டு அக்சஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷன் இது பண்ணிருப்பாங்க நவ டேஸ் என்னன்னா மொபைல் டெவலப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப பூம் ஆயிட்டு வருது அதுல என்னன்னா பேசிக்கா ஆப்லயே போயிட்டு எல்லா ஆக்ஷனும் பண்றது இப்ப நம்ம லாகின் ஆகட்டும் லாகின் வந்து நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணாம டைரக்டா வந்து ஒரு ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் அதாவது பயோமெட்ரிக்கா ஆத்தென்டிகேஷன் பயோமெட்ரிக்னா பிங்கர் பிரிண்டை வச்சுட்டு ஆத்தென்டிகேட் பண்றது ஐஓஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஆப் வச்சு ஆத்தென்டிகேட் பண்றது இது மாதிரி நிறைய நிறைய விதமான அப்டேட்டடு இது வந்து மொபைல்லே பண்ணிடுறாங்க ஈஸியா யூபிஐ பேமெண்ட் பண்றாங்க இப்போ கூகுள் பே பண்றாங்க பேடிஎம் பண்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மொபைல் ஆப் வந்துருச்சு ஸோ மோ யூசருக்கு வந்து கன்வீனியண்டாகவும் இருக்கு மொபைல்லே எல்லாமே முடிஞ்சிருதுனால ரொம்ப கன்வீனியண்டா இருக்கு ஸோ இதை வந்து எதை டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு வந்து ஜாவா அண்ட் கோட்லி ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் வச்சு பண்றாங்க ஐஓஎஸ் வந்து அப்ஜெக்டிவ் சி ஸ்விஃப்ட் அதை வச்சு பண்றாங்க கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் தனித்தனியாகவும் நீங்கள் பில்ட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் கோட் பேஸு அந்த கோட் பேஸில் இருந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே ஆண்ட்ராய்டும் ஐஓஎஸும் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் விச் இஸ் அ ரியாக்ட் நேட்டிவ் இல்லை ஃப்ளட்டர் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரே கோட் பேஸில் வந்து ரெண்டு ஆண்ட்ராய்டும் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஐஓஎஸையும் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மொபைல் டெவலப்மெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து மிடில் வேர் டெவலப்மெண்ட் ஸோ எதுக்கு மிடில் வேர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ல வந்து ஒவ்வொரு பேங்கும் எடுத்துக்கும் ஆனால் அஸ் அ ப்ராடக்ட் டெவலப்பராக இல்லை அஸ் அ ப்ராடக்ட் ஓனராக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஜென்ரிக்காக ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதை வந்து அந்த ப்ராடக்டில் வந்து மாற்றக்கூடாது ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ அந்த பேங்க் ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா ஒரு லேயர் நமக்கு தேவை ஸோ அந்த ஃபார்மேட் கன்வர்ஷன் இல்லை அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு தேவை ஸோ இப்போ அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து எங்க பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மிடில் வேர் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து பண்றாங்க ஸோ இப்ப இந்த மிடில் வேர் டெவலப்மெண்ட்ல என்ன நடக்கும் பேசிக்கா அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஜென்ரலா பில் பண்ணிருக்கிற அந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து ஸ்பெசிபிக்கான பேங்க்கு போறப்போ வந்து ஒரு கன்வர்ஷன் பண்ணுவாங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த லேயர்ல எழுதுவாங்க இந்த மிடில் வேர் லேயர்ல எழுதுவாங்க அது மாதிரி செக்யூரிட்டி ஆகட்டும் ஆத்தனிகேஷன் ஆகட்டும் இதெல்லாம் வந்து இந்த லேயர் வழியா வந்து ஃபில்டர் பண்ணிட்டு அந்த உள்ள உள்ள பேக் அண்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஃபார்வேர்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ மிடில் வேர் டெவலப்மெண்ட் வந்து எது ரெண்டு கடையில் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு
ப்ராடக்ட் பேங்கிங் அப்ளிகேஷனை வந்து ஐசிஐசிஐக்கு ஒரு ஃபார்மேட்லேயும் எஸ்பிஐக்கு ஒரு ஃபார்மேட்லேயும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேங்க்கும் அதுக்குரிய ஃபார்மேட்டில் மாற்றி கொடுக்கறதுக்காக அண்ட் ரவுட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஐசிஐசிஐக்கு மா இது பண்ணும் ரவுட் பண்ணோம்னா அந்த ரவுட்டிங் மெக்கானிசம் வந்து இந்த மிடில் வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ மெயின் பர்பஸ் வந்து ரவுட்டிங் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் மெயினாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற மேஜர் டெக்னாலஜிஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து க்ளவுடு டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆன் பிரிமைஸ் க்ளவுட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்ப்போம் எழுது <laughs> 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 எந்த மாதிரி எழுதுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி எழுதுறோம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொசீஜர்ல பொறுத்தளவுல வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்காது அந்த இடத்துல ஓகே ஒரு விசிபிளா எந்த ஒரு என்டிட்டியோ ஆப்ஜெக்டோ தெரியாது ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் அந்த ப்ரொசீஜரை வச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம் பில் பண்றதுக்கு பேர் வந்து ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ் ஓகே நார்மலா ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ்ல வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோ என்டிட்டியோ விசிபிளா தெரியாது எழுதக்கூடிய அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் வந்து இந்த ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜை பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சி ஓகே அதே இது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கை பொறுத்தளவில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டிஸ் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் எப்படி ப்ரொசீஜர் லாங்குவேஜில் வந்து ஜஸ்ட் ப்ரொசீஜர் மட்டும் தெரியும் அதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸிக்யூட் மட்டும் பண்ணுவோம்னு தெரியும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கண்ணுக்கு தெரியும் அது எல்லாமே வந்து ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டிஸ் அதை தான் வந்து மெயினாக பார்ப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரில் பொறுத்தளவில் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வந்து டேக் கேர் பண்ணுவாங்க வேறஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்டு டேட்டா ஓகே ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டிஸ் டேட்டா அந்த டேட்டா தான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து மெயின் ஸோ இதோட ஆர்ஜின் என்ன ஸோ பேசிக்காக சி ப்ரோக்ராம் உருவது உருவாகக்கூடிய அந்த ஆர்ஜின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜை வச்சு தான் வந்து இந்த சி ப்ரோக்ராம் உருவாச்சு ஸோ அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஒரு டிவைஸ்க்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுவாங்க லைக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மைக்ரோ சர்வீசஸ் அது அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதுவாங்க அதாவது பேசிக்காக மெஷினுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுவாங்க ஸோ அங்கேருந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா காலப்போக்கில் வந்து ஹியூமன் ரீடபிள் எல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்றதுனால அந்த ஹியூமன் ரீடபிள் லாங்குவேஜாக மாற்றினாங்க அப்போ தான் வந்து சி ப்ரோக்ராம் வந்து இவால்வ் ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்துச்சு ஏன்னா நமக்கு ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டிஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓரியன்டடாக ப்ரோக்ராம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ பேஸ்ட் ஆன் சி லாங்குவேஜை வச்சு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்தது அதில் உள்ள டிராபேக் அதாவது சியில் உள்ள டிராபேக்கை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்தது அடுத்து சியிலையும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயும் உள்ள டிராபேக்கை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக ஜாவா வந்தது ஓகே ஆனால் ஸ்டில் வந்து இந்த மூணு லாங்குவேஜுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேசிக் லாங்குவேஜ் ஸ்டில் வந்து எல்லா லாங்குவேஜுமே இதுலேயும் அப்ளிகேஷன்ஸ் பில் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நம்ம மெயினாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து இங்கே வந்து ஜாவா ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த லாங்குவேஜஸ்லாம் யார் டெவலப் பண்ணால் இந்த ப்ரோக்ராமிங்லாம் வந்து எப்படி எவால்வ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ரோக்ராமை வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி டூவில் வந்து டென்னிஸ் ரிச்சர்ட் அப்படின்றவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் தான் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காரு முதல் முதல் சி ப்ரோக்ராமிங் புரிய கம்பைலரையும் சி ப்ரோக்ராமையும் ரன் பண்ணியிருக்காரு ஓகே அதுக்கப்புறம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பொறுத்தளவில் நைன்டீன் பிஜான் ஸ்ட்ரௌட்ஸ்ட்ராப் அப்படின்றவர் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டாக உருவாக்கியிருக்காரு அதே மாதிரி ஜாவாவை பொறுத்தளவில் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து ஜேம்ஸ் கோஸ்லிங்ன்றவர் வந்து ஜாவான்ற ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து இது பண்ணியிருக்காரு முதல் வந்து இதுக்கு பேர் வந்து ஜாவான்னு வைக்கல ஆக்சுவலாக முதல் வந்து ஓஏகே ஓ அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருக்காங்க காலப்போக்கில் அதை வந்து ஜாவான்னு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முதல் வந்து இந்த ஜாவாவோட இது வந்து ஹேண்டில் பண்ணது ஆர்கனைஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸு இப்போ ரீசண்டாக வந்து இது வந்து ஒரக்கல் அவங்களோட ஹேண்டில் இருக்கு ஸோ அவங்க ஃபர்தராக வந்து ஜாவா வந்து அதோட ஃபீச்சர்ஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேட்டர் ஓகே ஸோ எதுக்கு ட்ரான்ஸ
நமக்கு புரியும் ஆனா வந்து அச மெசினா அவங்களுக்கு புரியணும் இல்லையா சோ மெசினுக்கு புரியறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எழுதக்கூடிய அந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ மெசின் லெவல் லாங்குவேஜா மாத்தணும் சோ இந்த மாதிரி ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ மெசின் லெவல் லாங்குவேஜா டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு பேரு தான் வந்து டிரான்ஸ்லேட்டரு அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமர் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங்க்கும் வந்து வந்து அதுக்குள்ள அதுக்குரிய கம்பைலர்ஸ் இருக்கும் இப்ப சீனா சீக்குரிய கம்பைலர்ஸ் இருக்கும் சி பிளஸ் பிளஸ்னா சி பிளஸ் பிளஸ்ல கம்பைலர் இருக்கும் அது மாதிரி ஜாவாவை பொறுத்தளவு உள்ள டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்து ரெண்டு விதமான டிரான்ஸ்லேட்டர் இருக்கு ஒன்னு வந்து கம்பைலர் விச் இஸ் சிம்லர் டு சிக்கும் சி பிளஸ் பிளஸ்க்கும் இருக்கிற மாதிரி கம்பைலர் ஒன்னு இருக்கும் பிளஸ் இன்டர்பிரேட்டர் சோ நம்ம கம்பைலருக்கும் இன்டர்பிரேட்டருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றத அப்கமிங் ஸ்லேட்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இப்ப அடுத்த டாபிக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்டன்சிஸ் ஓகே முதல் வந்து வாட் இஸ் பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்டன்சிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ப்ரோக்ராம ஒரு லாங்குவேஜ்ல அதாவது சீல எழுதுறீங்க ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா அந்த சீல எழுதுற அந்த ப்ரோக்ராம வந்து விண்டோஸ் மிஷின்ல எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த எழுதக்கூடிய ப்ரோக்ராம வந்து வேற எந்த மிஷின்லயும் உங்களால அந்த எழுதிருக்கிற கோடை வந்து வேற எந்த வேற எந்த பிளாட்ஃபார்ம்லயும் உங்களால கொடுக்க முடியாது ரன் பண்ண முடியாது அப்படின்றது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்டன்ட் அதாவது நீங்க வந்து விண்டோஸ்ல சி எழுதுறீங்கன்னா சி ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்கன்னா அந்த சி ப்ரோக்ராம் வந்து விண்டோஸ்ல மட்டும்தான் ரன் பண்ண முடியும் வேற எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது லியோ மேக்லயோ ரன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்டன்ட் ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்முக்கும் நீங்க செப்பரேட்டா அந்த ப்ரோக்ராம மாத்தி தான் ஆகணும் அது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்டன்ட் சோ சி பிளஸ் பிளஸ்மே பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்டன்ட் ஓகே ஆனா ஜாவால தான் இதுல அட்வான்டேஜ் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் எப்படின்னா நீங்க வந்து ஜாவா கோட வந்து எந்த ஒரு லாங்குவேஜ்லயும் சாரி எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லயும் நீங்க எழுதிக்கலாம் இப்ப விண்டோஸ்ல எழுதிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த கோடை வந்து கம்பைல் பண்ணிட்டு அந்த கம்பைல் பண்ண கோடை வந்து நீங்க வந்து லினக்ஸ் மிஷின்லயோ மேக்ஸ்லயும் நீங்க ரன் பண்ணலாம் ஸோ அதனாலதான் வந்து இது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்ம்க்கும் நீங்க செப்பரேட்டா எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது அதை வந்து நீங்க ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல எழுதிட்டு அதை மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்லயும் நீங்க டெப்ளாய் பண்ணலாம் ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் ஓகே அதுதான் வந்து ஜாவா ஸோ அடுத்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எல்லாம் எந்த அப்ரோச்ல பில்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் ஸோ எந்த அப்ரோச்ல பில்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிஏ பொறுத்தளவு உள்ள டாப் டவுன் அப்ரோச் ஓகே மற்ற சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா வந்து பாட்டம் ஆஃப் அப்ரோச் அப்படின்னா வாட் இஸ் டாப் டவுன் அப்ரோச் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை எடுத்துட்டு டாப் டவுன்ல ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை எடுத்து அது சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமா ஸ்பிளிட் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் ரிப்பீட்டடா வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு பேர் வந்து டாப் டவுன் அப்ரோச் அதாவது டாப் பெருசுல இருந்து சின்னதுக்கு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமா மாத்தி அந்த சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமா ரிப்பீட்டடா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு பேர் வந்து டாப் டவுன் அப்ரோச் ஓகே மற்றபடி பாட்டம் ஆப் அப்ரோச்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து அப்படியே உள்டாவா லைக் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமா எடுத்துட்டு அதை வந்து பெரிய ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து ஒரு இன்புட்டா கொடுக்கறது இப்ப அந்த கேஸ்ல இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாட்டம் ஆஃப் அப்ரோச் பொறுத்தளவு உள்ள உங்களுக்கு ரீயூசபிலிட்டி கிடைக்கும் இப்ப நீங்க சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமா ஸ்பிளிட் பண்றதுனால முதல் வந்து சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமா எடுத்துக்கிறதுனால அந்த ப்ராப்ளம் வந்து வேற எங்கேயாவது பெரிய ப்ராப்ளத்துக்கு தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா அந்த சின்ன ப்ராப்ளத்தை வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துலதான் வந்து சி பிளஸ் பிளஸும் ஜாவாவும் சிய வந்து ஓவர் கம் பண்ணுது ஓகே ஸோ பாட்டம் ஆஃப் அப்ரோச்னா சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமா எடுத்துட்டு அதை பெரிய ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து சொல்யூஷனா கொடுக்கறது பேர் வந்து பாட்டம் ஆஃப் அப்ரோச் ஸோ ஓகே ஓகே நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதியாச்சு ஓகே ஒவ்வொரு கோட்லயும் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதியாச்சு வாட் இஸ் த ஃபைனல் அவுட் கம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஃபைனல் ஃபைல் ஜென்ரேஷன் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சிய பொறுத்தளவுல டாட் இஎக்ஸி ஃபைல்ஸ் இருக்கும் சி பிளஸ் பிளஸ் பொறுத்தளவு உள்ள அதே தான் டாட் இஎக்ஸி ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ரன் பண்றதுக்கு ஆனா ஜாவாவை பொறுத்தளவுல உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே சோ கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அதை வந்து இப்ப இஎக்ஸி ஃபைல்னா நீங்க டேரக்டா டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களோட எந்த மெஷின்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுமோ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஆனா கிளாஸ் ஃபைல பொறுத்தளவுல அந்த கிளாஸ் ஃபைல் ரன் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு என்விரான
லைக் வித்ரா பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் டெபாசிட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொசீஜர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அது மட்டும் தான் தெரியும் வேற ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து கண்ணுக்கு தெரியும் விசிபிளா தெரியும் இப்ப இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் என்னது கஸ்டமர்ன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மணின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அக்கௌண்ட்ன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சோ இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரியல் வேர்ல்ட் ஐடென்டிட்டிஸ் எல்லாம் விசிபிளா தெரியறதுனாலதான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் வந்து நம்ம வந்து ஈஸி பிளஸ் விசுவலா வந்து நம்ம வந்து நிறைய ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்க ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து கம்பைலர் வர்சஸ் இன்டர்பிரேட்டர் ஓகே அது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கம்பைலர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவலா நம்ம எழுதக்கூடிய அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு மெசின் லெவல் கோடா மாத்தும் ஓகே இங்க கிளியரா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஸோ இப்ப ஹை லெவலா நம்ம என்ன எழுதுறோம்னா ஏ ஈக்வல் டு த்ரீ பி ஈக்வல் டு ஃபோர் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம் ஸோ யூசருக்கு வந்து இது வந்து ரீடபிள் ஸோ கம்பைலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மெசினுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மெசின் லெவல் போடா மாத்தும் அவுட் புட்டா மாத்தும் விச் மீன்ஸ் மூவ் ஏ த்ரீ மூவ் பி ஃபோர் ரெண்டையும் லோட் பண்ணு மெமரியில லோட் பண்ணு அடுத்து ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணு ஸோ அந்த மாதிரி மெசின் லெவல் கோடா வந்து இந்த கம்பைலர் மாத்திட்டு அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஃபைனல் அவுட் புட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே ஸோ ஆனா இன்டர்பிரேட்டர் ஓகே ஜாவா மட்டும்தான் வந்து கம்பைலர் இருக்கும் இன்டர்பிரேட்டர் இருக்கும் மற்ற லாங்குவேஜஸ்ல வந்து சி சி பிளஸ் பிளஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி வந்து கம்பைலர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கம்பைலர் வந்து உங்களுக்கு மெசின் லெவல் கோடா ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு அந்த மெசின் லெவல் கோடு வந்து உங்களுக்கு அவுட் புட் கொடுக்குது ஓகே அதே இது இன்டர்பிரேட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேரக்டா உங்களுக்கு அவுட் புட் கொடுத்துரும் ஸோ எங்க வந்து இன்டர்பிரேட்டர் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்க வந்து கம்பைல் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து டேரக்டா வேணும் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி எல்லா ப்ரோக்ராமும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கம்பைல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற பட்சத்துல இன்டர்பிரேட்டர் வந்து உங்களுக்கு டேரக்டா அவுட் புட் கொண்டு வந்து காமிக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து கம்பைலருக்கும் இன்டர்பிரேட்டருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கம்பைலர் சிய பொறுத்தளவுல போர்ட்டபிள் சி ஜிசிசி சி மைக்ரோசாப்ட் சி பிளஸ் பிளஸ் இதெல்லாம் வந்து இதோட கம்பைலர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் சி பிளஸ் பிளஸ் பாத்தீங்கன்னா விசுவல் சி பிளஸ் பிளஸ் டர்போ சி பிளஸ் பிளஸ் எல்லாம் சி பிளஸ் பிளஸோட கம்பைலர்ஸ் ஸோ ஜாவாவை பொறுத்தளவுல ஜாவா சி ஜாவா சி ஓப்பன் ஜேடிகே இதெல்லாம் வந்து ஜாவாவோட கம்பைலர்ஸ் பைத்தானுக்கு வந்து சைக்கோ சைத்தான் பைபை ஸோ இதெல்லாம் வந்து பைத்தானோட கம்பைலர்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேடிகே வர்சஸ் ஜேஆர்இ வர்சஸ் ஜேவிஎம் ஓகே ஸோ இதுல வந்து ஜேடிகே ஓட அப்ரிவேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட் ஸோ அந்த பேர்லயே உங்களுக்கு மீனிங் இருக்கு பாருங்க அதாவது ஜாவாவை டெவலப் பண்றதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் லைப்ரரிஸ் எல்லாத்துமே வந்து இந்த கிட்ல இருந்து நமக்கு கொடுத்துரும் ஜாவா இந்த ஜேடிகே கொடுத்துரும் அதுதான் வந்து ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட் ஸோ ஒவ்வொருத்துலயுமே அதோட எக்ஸ்பான்ஷன்லயே உங்களுக்கு மீனிங் இருக்கும் அடுத்து வந்து ஜேஆர்இ ஜேஆர்இன்றது வந்து ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் ஸோ நீங்க எழுதக்கூடிய அந்த ஜாவா கோட வந்து ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்விரான்மெண்ட் உருவாக்கி கொடுக்கறது வந்து ஜேஆர்இ ஓகே அடுத்து வந்து ஜேவிஎம் ஜேவிஎம்ன்றது ஜாவா விர்ச்சுவல் மெஷின் ஸோ நீங்க உங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட் இருக்கும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள நீங்க எழுதக்கூடிய அந்த கிளாஸை ரன் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு மெஷின் தேவை இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ஜாவா விர்ச்சுவல் மெஷின் ஓகே ஸோ இப்ப பேசிக்கா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜேடிகேன்றது பேரண்ட் ஓகே இந்த ஜேடிகேக்குள்ளதான் ஜேஆர்இ இருக்கும் ஓகே அடுத்து இந்த ஜேஆர்இக்குள்ளதான் ஜேவிஎம் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஜேஆர்இன்றது வந்து விச் இஸ் நத்திங் பட் அதாவது நம்ம கிளாஸ் ஃபைல எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு வந்து தேவைப்படக்கூடிய ஒரு என்விரான்மெண்ட் தான் வந்து ஜேவிஎம் ஸோ ஆக்சுவலா என்ன நடக்குது ஸோ இந்த யூசிங் ஜேடிகேவை வச்சு நம்ம ஜாவா ஃபைல் வந்து வெளியில பில் பண்றோம் ஓகே ஒன்ஸ் ஜாவா ஃபைல வந்து வெளியில பில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதாவது சோர்ஸ் ஃபைல பில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஜேடிகேல இருக்கிற கம்பைலரை யூஸ் பண்ணி கம்பைல் பண்றோம் நமக்கு வந்து கிளாஸ் ஃபைல் ஜென்ரேட் ஆகுது ஓகே அந்த கிளாஸ் ஃபைல என்ன பண்றோம் ஜேவிஎம்ல ரன் பண்றோம் ஓகே இப்ப அடிஷனலா இருக்கிறது வந்து டூ பாக்சஸ் விச் இஸ் அ டிபக்கர் டிபக்கர் அண்ட் அதர் லைப்ரரிஸ் ஸோ டிபக்கர் என்னன்னா இப்ப நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே
அதை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்மளோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஃபீச்சர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த லைப்ரரிஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஜேடிகே வெர்சஸ் ஜேஆர்இ வெர்சஸ் ஜேவிஎம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டேரக்டாக வந்து ஒரு சிம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் போய்ப்போம் இப்போ அந்த சிம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் பொறுத்தளவில் வந்து நான் வந்து முதல் வந்து ஜாவாவை பொறுத்தளவில் ரெண்டு மெயின் கான்செப்ட் இருக்கு ஓகே கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு வந்து மெயின் கான்செப்ட் அந்த கிளாஸஸ்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றது ஓகே ஒரு சிம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம்ன்றதுனால ஒரு கிளாஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பப்ளிக் ஸ்பேஸ் கிளாஸ் ஓகே இதுல பப்ளிக்கும் கீவேர்டு தான் கிளாஸும் கீவேர்டு தான் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கிளாஸோட நேம் கொடுக்கணும் லைக் இங்க வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத கிளாஸ் நேம கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ பப்ளிக் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அக்சஸ் மாடிஃபையரு நம்ம அக்சஸ் மாடிஃபையர்னா என்னன்றத நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நம்ம பார்ப்போம் இப்போதைக்கு பப்ளிக்ன்றது வந்து என்னன்னா எல்லா இடத்துலையும் இந்த கிளாஸ் அக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து பப்ளிக் ஓகே அடுத்து கிளாஸ்ன்றது வந்து ஒரு கீவேர்டு ஸோ கிளாஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இல்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டெம்ப்ளேட் இல்ல ப்ரோட்டோ டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது என்னன்னா உங்களுக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் அதாவது நீங்க ஒரு ஆக்சுவலா ஒண்ணு பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாம்பிள் டெம்ப்ளேட் அந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து கிளாஸ் ஓகே ஸோ இப்போ கிளாஸ்ன்றது கீவேர்டு அதை வச்சு ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன் நான் ஒரு ஜாவா ஃபைல் ஜாவா ப்ரோக்ராம் நான் கிரியேட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ன்றது வந்து ஐடென்டிஃபையர் கிளாஸோட ஐடென்டிஃபையர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஓகே இதுக்குள்ள வந்து பேசிக்கா வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கும் ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள ஒன்னு வந்து நம்ம எழுதக்கூடிய அப்ளிகேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ வந்து நம்ம காருக்கு ரிலேட்டடா எழுதுறோம் அப்படின்னா கார் அப்ளிகேஷன் எழுதுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காருக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் இந்த கிளாஸ்க்குள்ள அதுக்கப்புறம் கார் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணும் என்னென்ன பிஹேவியர் எல்லாம் பண்ணும் என்னென்ன மெத்தட் எல்லாம் தேவைப்படும் காருக்கு அப்படின்ற அந்த மெத்தட்ஸும் இருக்கும் சோ இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ காரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னலாம் இருக்கும் பிராண்ட் நேமு கலரு மைலேஜு ஸோ இதெல்லாம் வந்து காரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது லைக் மெத்தடு ஸோ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணும் காரு காரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஃபார்வேர்ட் போகலாம் ரிவர்ஸ் போகலாம் ஓகே ஸோ ஹார்ன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு கிளாஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ரெண்டு விஷயங்களும் இருந்தால் தான் வந்து அது கிளாஸ் ஓகே முதல் விஷயத்த வந்து நம்ம வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லை டேட்டா மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் ஒரு ஒரு சில டேட்டா மெம்பர்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி மெத்தட்ஸ் இருக்கும் ஸோ முதல் விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து டேட்டா மெம்பர்ஸ் இல்லை வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து அந்த ஸ்டாப்பு ஸ்டார்ட்டு ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டு அதெல்லாம் வந்து மெத்தட்ஸ் ஸோ மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு கிளாஸ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் அதாவது சிம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் பண்ணுற இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு மெயின் மெத்தட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே அந்த ஏன்னா ஏன் வந்து மெயின் மெத்தட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணுறேன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு ஸ்டாண்டலோன் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து மெயின் மெத்தட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமோ எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டோ நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தேவை அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் வந்து இந்த மெயின் மெத்தடு ஸோ எப்பயுமே வந்து இந்த மெயின் மெத்தடோட சிண்டாக்ஸ் வந்து மாறவே மாறாது விச் இஸ் ஆல்வேஸ் த சேம் இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்லோன் அப்ளிகேஷன் ஆகட்டும் இல்லை பண்டில் இருக்கிற அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்ளிகேஷன் ஆகட்டும் இந்த மெயின் மெத்தட் இல்லாத ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இருக்கவே இருக்காது ஆனால் ஒரே ஒரு மெயின் மெத்தடு தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லையும் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் கொடுக்குறேன் ஸோ விச் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு வந்து கன்சோல்ல பிரிண்ட் பண்றதுக்காக சிஸ்டம் டாட் அவுட் அவுட் பண்றதுக்காக என்ன நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் கன்சோல்ல அப்படின்றத நான் இந்த டபுள் கோட் குள்ள கொடுக்குறேன் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற ஸ்டேட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே வித்தின் டபுள் கோட்ல எப்பயுமே ஸ்டேட்டிக்
இந்த மெத்தடை கால் பண்ணலாம்னு சொல்றதுனால தான் அதை பப்ளிக்னு டிக்ளேர் பண்ணிருப்போம் இன்னும் நிறைய அக்சஸ் மாடிஃபை இருக்கு விச் இஸ் அ ப்ரைவேட் ப்ரொடக்டட் அண்ட் டிஃபால்ட் அதையும் நம்ம வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் அக்சஸ் மாடிஃபை செஷன்ல நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது வந்து ஸ்டேட்டிக் ஓகே ஸ்டேட்டிக்னா என்ன அப்படின்னா நீங்க ஒரு மெத்தடையோ ஒரு வேரியபிளையோ ஸ்டேட்டிக் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் வந்து தேவைப்படாது ஓகே நார்மலா நீங்க ஒரு வேரியபிளையோ ஒரு மெத்தடையோ அக்சஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணுவீங்க இல்ல ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் வழியா தான் வந்து நீங்க வந்து மெத்தடையோ இல்ல வேரியபிள்ஸே நீங்க அக்சஸ் பண்ணுவீங்க ஆனா ஒரு வேரியபிளை ஸ்டேட்டிக்காவோ இல்ல ஒரு மெத்தடை ஸ்டேட்டிக்கா கொடுத்துட்டீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமே ஜேவிஎம் வந்து இந்த மெத்தட கால் பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்டேட்டிக்னு சொல்றாங்க ஏன் வந்து மெயின் மெத்தட ஸ்டேட்டிக்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான கிளாஸை வச்சு இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து கால் பண்ண முடியாது மெயின் மெத்தட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகணும் அது வந்து ஜேவிஎம் பார்த்துக்கும் ஸோ ஜேவிஎம் என்ன பார்த்துக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு எக் ஸ்டேட்டிக்னு கொடுத்ததுனால இதுக்கு எதுவும் ஆப்ஜெக்ட் தேவை கிடையாது நான் டேரெக்டாக கால் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஜேவிஎம் டிசைட் பண்ணிடும் அடுத்து வந்து வாய்டு ஸோ ஏன் வந்து மெயின் மெத்தட் வந்து ஓன் ரிட்டர்ன் எனிதிங் டு ஜேவிஎம் அதாவது மெயின் மெத்தட் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஓகே இதுல இருந்து வேற எதுவுமே ரிட்டர்ன் ஆகாது ஸோ பேசிக்கா இந்த வாய்டுன்றது வந்து நோ ரிட்டர்ன் அப்படின்றது பேரு வந்து வாய்டு ஸோ இது வந்து ஜேவிஎம்க்கு எந்த ஒரு ரிட்டர்னும் நமக்கு கொடுக்காது அப்படின்றதுனால வாய்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இன்கேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணா என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டீஜரா ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் ஏதாவது ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் லைக் ஸ்ட்ரிங்கா ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் பூலியனா ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் பைட்டா ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் ஸோ ஆனா இந்த மெயின் மெத்தட பொறுத்த அளவுல எதுவும் ரிட்டர்ன் ஆகாது ஜேவிஎம்ல அப்படின்றதுக்காக இதை வந்து வாய்டு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ மெயின்ன்றது வந்து அகெயின் மெத்தட் நேம் உள்ள சிண்டாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த பிராக்கெட்ல எப்பயுமே கொடுக்கக்கூடியது வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஓகே இந்த இடத்துல மெயின் மெத்தடுக்கு என்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஓகே இப்ப கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றப்பவே வந்து சில இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஒரு ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மெயின் மெத்தடுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து கமாண்ட் லைன் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அதாவது கமாண்ட் வழியாகவே நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுறது ஓகே அதுக்கு பேர் வந்து கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து சிம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் அதை வந்து எப்படி இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் பில் பண்ணியாச்சு அதை எப்படி கம்பைல் பண்ணுறோம் ஓகே அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே நம்ம வந்து மொதே வந்து கம்பைலேஷனை பொறுத்த அளவில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா சி மொதே வந்து நமக்கு என்ன கம்பைலர் அப்படின்னா அந்த கம்பைலரோட நேமை போட்டுக்கணும் விச் மீன்ஸ் அ ஜாவா சி தான் வந்து நம்ம ஜாவாவை கம்பைல் பண்ணக்கூடிய கம்பைலரு ஜாவா சி போட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எந்த நேமில் வந்து நம்ம அந்த ஜாவா ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த நேம் டாட் ஜாவா கொடுத்துடும் கொடுத்துட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஜாவா சி ஸ்பேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் டாட் ஜாவா அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா முதல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து டாட் கிளாஸ் ஃபைல்னு ஒரு ஃபைலை வந்து உங்கள் லொக்கேஷனில் ஜென்ரேட் பண்ணும் இட் மீன்ஸ் அந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனரி ஃபைல்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த கிளாஸ் ஃபைல் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூஷன் இப்போ நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண அந்த கிளாஸ் ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கமாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா அதுல எப்படி கம்பைல் பண்றதுக்கு சீன் அட்டாச்சா வந்திருக்கோம் இங்க வந்து சி கிடையாது டைரக்டா வந்து ஜாவா ஸ்பேஸ் அந்த ஃபைலோட நேம் தான் எக்ஸ்டென்ஷன் வராது என்ன ஃபைலோ அந்த ஃபைலோட நேம் டைரக்டா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிபிஷன் நடந்துடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்பேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கன்சோல்ல கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அந்த கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்றது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜாவா ஸ்பேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ்க்கு ஃபேஸாகவும் டேட்டாவை நீங்க ஃபீட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த இதுதான் வந்து கமாண்ட் லைன் 